அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு நெல்லிக்காயில் வந்து காரத்து வயல் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா கேமரா பார்க்காம பாடிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டீங்க இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நெல்லிக்காய்க்கு ஒரு பழமொழியே இருக்குதுங்க நெல்லிக்காய் நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு எப்படி உடம்புக்கு ஹெல்த்தியோ நல்லதோ அதே மாதிரி மூத்தோர் சொல்லும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவே உகந்ததுங்க ரொம்ப நல்லது அதனால வந்து இந்த நெல்லிக்காய் காரத்து வயல் பண்ணுறதுனால இந்த ஒரு பழமொழி நான் இப்போ சொன்னேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தண்ணியில் வந்து மஞ்சளும் கல்லுப்பூ சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து நெல்லிக்காய் வந்து ஒரு பத்து நெல்லிக்காய் பக்கமாக எடுத்துருக்கேங்க இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் வந்துட்டு முதல்லையே ரெண்டு தடவை தண்ணியில் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நாம் ப மஞ்சளும் உப்பும் கலந்த தண்ணியில் கழுவிக்கலாம் ஏன்னா வந்து லாக்டவுன் சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பொருளுமே காய்கறிகள்லாம் வாங்கினா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கழுவித்தை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கழுவிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கழுவிட்டு அப்புறம் நம்ம இந்த நெல்லிக்காய் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த நெல்லிக்காயை நம்ம தண்ணியில் கழுவியாச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூத்தோர் சொல்லும் முது நெல்லிக்காயும் அப்படிங்கிறது ஒரு பழமொழி மாதிரி இந்த மாதிரி அழிக்கிறப்ப நம்ம வீட்டில் இந்த வார்த்தையில் வேடெல்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம பிள்ளைங்களும் வந்து அதை கேட்டு ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கங்களோட வரலாறு ஒரு ரொம்ப இதாக இப்போ வந்துட்டு இந்த நெல்லிக்காய் வாங்கி எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலஞ்சு நாள் ஆச்சுங்க யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த நெல்லிக்காய் மட்டும் யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால வந்து இந்த மாதிரி தொகையில் அரைச்சிட்டோம்னா இந்த இதை நெல்லிக்காய் தொகையில் தவிர்த்து இன்னைக்கு வேறு எந்த ரெசிபியுமே இதே இல்லை குழந்தையே வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இப்படியெல்லாம் இவங்களுக்கு பண்ணினா தான் இதை நல்லா கரெக்டாக சாப்பிடுவோம் இந்த தொகையை மட்டும் தான் இன்னைக்கு வைக்க போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுதாக வேறு வழி இல்லை அதனால் வந்து இன்னைக்கு டெலிக்கா தொகை இப்போ வந்துட்டு இந்த வாஷ் பண்ணி வச்ச இந்த நெல்லிக்காயை வந்து இந்த காய் சிறுவரும் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நம்ம துருவி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த நெல்லிக்காய் வந்து இந்த மாதிரி அந்த காய் சருவதில் திருவி எடுத்துட்டுங்க இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சிடலாம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சுங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்துட்டு உளுந்தம்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுவும் போட்டுக்கலாங்க நான் இந்த தொவையலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடுகு ஏன் போடுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறீங்க ஆனால் கடுகு வந்து போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் தொவையலுக்கு அதனால வந்து கடுகு போட்டுக்கிறேன் பெரும்பாலும் வந்து தொகையில் அரைக்கிறதுக்கு கடுகு சேர்த்துக்க மாட்டோம் ஆனால் இந்த சட்னிக்கு வந்து ப தொகையுக்கு பார்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடுகு சேர்த்து பொறுங்கி விட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் கடுகு போட்டுக்கலாங்க இப்போ வந்துட்டு உளுந்தப்பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுபடணும் இப்போ வந்துட்டு கடலைப்பருப்பும் இந்த உளுந்தப்பருப்பும் பொன்னிறமாக வறுபடுச்சுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு வரமிளகாய் வரமிளகாயும் இந்த பச்சை மிளகாயும் போட்டுக்கலாங்க நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூடுதலாக வேணுனாலும் இந்த ரெண்டு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக வேணுனாலும் இதை விட கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாங்க இந்த நெல்லிக்காய் தொகையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கும் போது ஏதாவது கொஞ்சம் உடம்பு வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நெல்லிக்காய் தொகையும் சாப்பிட முடியுது கார் காரமாக வச்சு இந்த நெல்லிக்காய் தொகையும் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த நாக்கில் வந்து அந்த சுவை அறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா நாக்கில் அதெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து சுருக்குன்றது நாக்கு ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தில் தான் நறுக்கி வச்சுருந்தேன் இதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் மிளகாயெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ வந்து நெல்லிக்காய் துருவி வச்சு பார்த்தீங்களா இதை கூட சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சமா தேவையான அளவு உப்புக்கு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு பெருங்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இப்ப வந்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு பண்ணி பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க இந்த பூண்டு வந்து நான் வந்து வெங்காயத்தோட ஏன் போடல அப்படின்னா கொஞ்சம் லாஸ்ட்ல போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பூண்டு வந்து கொஞ்சம் பாதி வதங்கியும் பாதி வதங்காமையும் இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு சட்டிக்கு அதனால வந்து கொஞ்சம் லாஸ்டா போட்டு வதக்கிக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் வந்துட்டு இப்போ மல்லி இலை எடுத்துருக்கேங்க இந்த மல்லி இலை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாங்க இப்ப பாருங்க நல்லா வாசம் வந்து இதெல்லாம் வதங்கும் போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ரொம்ப வந்து மீடியமான ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த நெல்லிக்காய் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புளிப்பு துவர்ப்பு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த புளிப்பும் துவர்ப்புக்கும் தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் காரம் கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்து போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா அந்த துவையிலுது ஏன் சொல்றீங்க அந்த அளவுக்கு செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் நாட்டுக்கு ருசியா சுருக்குன்னு இருக்கும் ஒரு கவனம் சோறு கொஞ்சம் அதிகமாவே சாப்பிடலாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இப்ப இது வந்து நல்லா எண்ணெயில வதங்கிருச்சு இப்ப வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறணுங்க ஆறட்டும் நம்ம பறச்சுக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு இப்ப இந்த துவையலுக்கு வரவங்க பொருள்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கா ஆறிடுச்சுங்க இப்ப வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாங்க அது அதிகமாக தண்ணி விட்டுறக்கூடாது பாருங்க இந்த அளவுக்கு விட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து நெல்லிக்காயிலையும் நீர் சத்து இருக்குது நெல்லிக்காயிலையும் வந்து கொஞ்சமாக நீர் பச பசப்பு பசவசப்பு இருக்குதுங்க அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு வந்து நெல்லிக்காய் கார துவையல் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சாப்பிட்லாங்க சூடான சாதத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க டேஸ்டாக இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க சூடான சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அவ்வளோ நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஹெல்த்தியானது கூட நான் சில பிள்ளைங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய நெல்லிக்காய் சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம ரொம்ப நல்லது ஆனால் நம்ம வீட்டில் வாங்கி வச்சோம்னா அது வந்து பாடி போய் காஞ்சிதான் போகும் போது பிள்ளைங்க ஒரு சில பிள்ளைங்க சாப்பிடாதுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் சட்னி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா மொபைல் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிள்ளைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட உடம்புது ரொம்ப சத்தானதுங்க உங்களுக்கு இந்த நெல்லிக்காய் கார கோவையல் பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திக்கலாங்க நன்றி வணக்கம்